ko, Dr. Love. Kaibigan, lahat ng problema ay may solusyon. Pag-usapan natin. Ikwento mo kay Dr. Love. Love, ano ba ang reseta mo? O Dr. Love, ano ang aking gagawin? Magandang araw po sa inyo. Ito po si Brother June Banaag. Muling nag-aanyaya sa inyo. Nasamahan po tayo sa programang Ikwento Mo kay Dr. Love. Merong mga katanungan dito na ating tinanggap at sa ating mga viewers, mga subscribers po natin, uh, at mga comments sila. Bigyan lang po ninyo ako ng pagkakataon na uh, atin pong uh, mabasa at i-acknowledge ang mga comments ng ating mga viewers. Buhat kay uh, Dulce. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Dulce. May katanungan si Dulce. Ang sabi niya, Brother June, malaki bang kasalanan ang magsama ang parehong gender? No? Maraming salamat, Dulce. In passing, bigyan daan po natin na masagot ang kanyang katanungan. This question is very prevalent and very common these days dahil masyadong malaya ang mga ang mga tao ngayon at ma, malayang magpahayag ng kanilang mga uh, sariling karapatan no uh, kung ang itinatanong mo sa akin ay ipinagbabawal ba ng batas ay eh, baka hindi ko masagot ano hindi ko abogado pero kung ang tinatanong mo ay kasalanan ba when you speak of sin you speak of faith When you speak of faith, you speak of the doctrine of the church. Okay. Now, kasalanan ba ang ikaw ay nakikisama sa isang parehong gender? Kung ako po ang inyong tatanungin, Dulce, ang pakikisama, pakikipamahay sa isang bahay kasama ng isang parehong gender ay hindi po kasalanan. Hindi po masama na ang isang lalaki at ang kapwa lalaki ay manahan sa isang bahay. Uh, wala pong problema doon, di ba? O parehong babae, halimbawa sila ho ay um, nagtatrabaho at malayo ang kanilang bahay. Maaari silang umupa ng isang bahay para ho uh, nakakatipid. Diba? At sa isang magkaibigan, wala pong problema yon Ang setup siguro kung paano sila mamumuhay dun sa bahay na yon sila ang maghahati ng bills and everything. So wala pong problema, wala pong kasalanan. Pero, ang kasalanan kung ang katanungan ay okay lang ba na magsama bilang mag-asawa ang parehong babae, o parehong lalaki. Diyan po magkakatalo. Sapagkat sa batas ng ating simbahan, hindi po kinakailangan na magsama bilang mag-asawa ang parehong gender. Babae sa kapwa babae, lalaki sa kapwa lalaki. Ang ibig sabihin po, kung sila ay nagsasama bilang magsyota o mag-asawa, sa isang bubong, sa isang bahay, hindi po lamang sila ordinaryong magkaibigan na nagsasama. Merong uh, involved na sexual activity. At kapag pumasok po ang involvement ng sexual activity, dyan po mahigpit ang simbahan at ang mata ng Diyos. Ipinagbabawal po ng Diyos ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae. Bakit? Kasi po, nadidefeat ang purpose of procreation. Alam po ninyo, ang Panginoon ay nilalang ang langit at lupa at ipinagkatiwala sa tao ang kalupaan. Nangangahulugan po na binigyan tayo ng karapatan ng Diyos to procreate at sa pamagitan ng pagtatalik ng mag-asawa o, sa pagtatalik ng mag-asawa ay lalago ang population ng daigdig dadami ang tao no that's the purpose of procreation but this applies only to men and women who are married 
in the eyes of God and in the eyes of the church. Kung ito po ay hindi sumailalim sa sakramento ng matrimonyo sa simbahan, ito po ay isang kasalanan. So, kung ang nagtatanong ay parehong babae o parehong lalaki, kung pwede silang magsama bilang mag-asawa o mag sa loob ng bahay, and if they are sexually active, then nagkakasala kayo sa mata ng Diyos. Kung ang itinatanong po ay kasalanan. Sa mata ng batas, hindi ko masasagot yan sapagkat ako ay hindi uh, abogado. No? Ganun pa man, uh, since itinanong po sa atin, it is a very, very sensitive issue these days because of the freedom of expression, quote and quote, freedom of expression of other people who belong to uh, allegedly the third sex. Okay. Maraming salamat buhat kay Bluer Than Blue. Dr. Love, may mga maliit na komunidad dito sa atin o sa ibang bansa man na naiinfluensyahan ng ibang Christian faith instead sa kapanalig po natin. Ano po ang kakulungan natin bilang katoliko sa ibang reliyon na hindi natin magawang maging kapanalig natin sila? Buhat kay Bluer Than Blue. Okay. Uh, it doesn't really matter to me as long as they live the word of God. No? Ang religion para sa akin ay isang institusyon na gumagabay po sa atin para maging uh, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos, makilala mo ang Diyos, at malaman mo ang mga salita ng Diyos. Kapag isinabuhay natin ang kanyang salita, then there is salvation. No? Now, kung ang katanungan niya ay nagtataka si Bluer than Blue, bakit maraming katoliko ang naiimpluensyahan ng ibang Christian faith? Ito po ay nangyayari din dito sa Pilipinas, hindi lamang po sa ibang bansa. Ang kadahilanan ay sapagkat sa simbahang katoliko, tayo na mananampalatayang katoliko, karamihan po sa atin ay hindi nakauunawa ng doktrina o aral ng ating simbahan. Tanggapin po natin ang katotohanan. Karamihan sa atin, simba lang ng simba. Atend ng atend sa mga prosesyon, sa mga padasal, novena ng novena. Pero itanong mo kung ano ang kanilang pananampalataya. Wala akong maisagot na maganda. Yan po yung sabi nga ng iba ay eh, katolikong saba. Sabi nga ni Gina Parenyo, katolikong saba na umaayon lamang at sumusunod sa nakaugalian. Ang isang mabuting mananampalataya ay nakakaunawa ng kanyang doktrina, nakakaunawa ng aral ng kanyang simbahang kinaaniban, nakauunawa ng mga salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Kaya maraming nalalaga sa ating simbahan sapagkat karamihan po sa katoliko, hindi lahat ha? karamihan po sa katoliko may Bible sa bahay. Pero mas makapal ang alikabok sa ibabaw ng Bible kesa dun sa Bible. What does it mean? Pang-display lang po ang Bible. Marami po sa atin yan, halos lahat ng bahay may Biblia. Pero itanong mo, Ilang beses sa isang linggo mo na bubuksan ng Biblia? O kung ikaw man ay umaatad ng misa sa simbahan, ikaw ba'y nakauunawa sa mga pagpapaliwanag ng pari? Alam mo ba kung ano mga sakramento na nagaganap sa harap mo? Anong importansya ng mga sakramentong ito sa buhay mo? Ito ay tungkuli ng isang mabuting mananampalataya ng Diyos. Hindi lamang po sa katoliko. Sapagkat hindi tayo nagbubukas ng Biblia, 
hindi natin alam ang talata, hindi natin alam ang citations. Pero ang mga kapatid dating mga Christians, I tell you, masanay po silang magbasa ng Biblia, kaya mas kabisado nila ang mga citations sa Biblia. Sana po ay maging isang uh, panawagan sa atin. Nang simbahan, itong katanungan na ito ni Bluer Than Blue. Sana po ay maantig ang ating damdamin at ang ating isipan na unawain at pag natin ang doktrina ng ating simbahang kinaaliban. Susunod na comment buhat po kay Elizabeth Imperial. Maraming salamat po, Elizabeth. Uh, I miss you, Dr. Love. I love listening to your radio station during those times when uh, I was still in the Philippines. And hope, hopefully, your program will remain on the air, even on YouTube. Maraming salamat po. Kung... Uh, Inyo pong susuporta ng programa natin, isusubscribe po ninyo, ay magpapatuloy po ang ating programa at maihatid ko sa inyo ang ilang mga uh, mahalagang aral sa buhay. No? Isubscribe lamang po ninyo ang uh, programang ito sa ating YouTube channel. Ikwento mo kay Dr. Love at palaging uh, ma A update po namin kayo kung sakaling meron tayo mga bagong episodes na ipapalabas. Maraming salamat kay Elizabeth Imperial. Emerita Santos, Brother June, kumusta na po? Miss na miss ko na po ang Dr. Love. Uh, pakisama naman po ninyo ko sa inyong mga prayers. At uh, ako po'y may kahilingan lamang sa Diyos. Thank you. Chris Alolino, wow, ang dami kong natutunan sa programang ikwento mo kay Dr. Love. Uh, buhat kay Chris Alolino. Uh, buhat naman kay uh, El Bulakenyo. Thank you, Dr. Love. Uh, bata pa po ako, nakikinig na po ako sa inyo. I'm glad to hear you again. At ngayon ay nandiyan na kayo sa YouTube channel. Thank you. Salamat din po kay uh, Buluran Michael at kay Iman Jake Biaco. Sobrang nakakamiss ang programa ng Dr. Love sa ere at least. Tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan sa YouTube. Ang tanging dalangin lamang natin ay sana po ituluyan ng mawaksi ang COVID-19 at maghilo ang sukat na dulot nito sa ating bansa at sa buong mundo. Maraming maraming salamat po. Dom Castillo, salamat po sa inyo. Judy Udango, Ray Santos, salamat po. Leslie Escalona, Brother June, lagi po, kung, lagi po kayong pinapanood. Marami po akong natututunan sa inyo. Natintayin ko po ang marami pang mga vlogs ninyo. Maraming salamat po. Si VJ Lau, keep the vlogs going so there would be many more subscribers. I love seeing the relics and the religious statues. statues. It gives us inspiration and wonder. Keep it up, Brother June. I want to see more of your videos here. Maraming salamat po. Thank you very much kay VJ Lau. Tunghayin natin ang isang problema na padala po sa ating palatuntunan. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Jean. Ang wika ni Jean sa kanyang liham, Dear Dr. Love, Meron po akong boyfriend ngayon. Nag-meet po kami noong 2012. Friend po siya ng dating boyfriend ko. Hindi naman po kami masyadong close before at nagkita ulit kami noong taong 2018. At naging kami. Kaya lang, meron na siyang kalivin at naging kami po kasi single ako. At pumayag po ako na dalawa kami sa buhay niya. Kaya lang po nitong 2019, nagulat po ako dahil nagpakasal po siya sa kanyang kalibin. Hindi po niya sinabi sa akin. Palagi po siya nagpupunta dito sa bahay. Kaya lang, nalaman ko sa social media, nakasal na pala siya. Nagalit po ako sa kanya. One month po na hindi ko siya kinausap. Kaya lang po, dahil sa sobrang pangungulit niya, ay pumayag po akong 
muli na maging kami. Pero hindi na po ako masaya. Palagi pa rin po siyang pumupunta dito sa bahay. Please advise, Dr. Love, kasi mahal ko pa po siya kahit bawal. Kaya lang, mahal ko pa po siya at hindi ko po siya matiis kapag kaharap ko na po siya. Gumagalang, Jean. Maraming salamat, Jean. Sana ay magising ka sa katotohanan na para kang tanga. Yun. <laughs> para kang tanga. Pumasok ka sa isang relasyon na alam mong sakit ng ulo. Pumasok ka sa isang relasyon na ang karelasyon mo ay alam mong nagpakasal na. Ibig sabihin, meron nang nagmamayari sa kanya. Ano naman dahilan at kinakilagang makihalubilo ka pa sa relasyon ng mag-asawa? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Wala ka na bang respeto sa pagkababae mo o sa pagkatao mo? Ang mga babaeng katulad ni Jean ang hinahanap po ng mga lalaking mapagsamantala. Ang mga babaeng katulad ni Jean ang hinahanap ng mga lalaking malakas ang bilib sa sarili. Ang babaeng mahina at ayaw gamitin ang isipan. Kaya nga, Jean, salamat naman at nakapag uh, lakas ka ng loob na magpadala ng liham sa atin hanggang maaga ay sinasabi ko na sa iyo na tigilan mo na ang pakikipagrelasyon sa lalaking ito sapagkat hindi siya sa iyo. Kung ikaw ang mahal niya, ikaw ang pakakasalan niya. At sapagkat hindi ka niya mahal, hindi katulad ng pagmamahal niya sa kanyang pinakasalan, second fiddle ka lang, ibig sabihin pangalawa ka lang. Ang problema, sumang-ayon ka na maging pangalawa. In other words, kung ang boyfriend mo ay may asawa, ang tawag sa iyo, kerida. Mang-aagaw ng asawa ng may asawa. Ang tawag sa iyo, bukod sa kerida, kabit. At hindi maaalis ang tawag na yan sa isang babaeng sumasang ayo na maging kabit siya. Bakit kinakailangang ipagpilitan mo ang sarili mo sa isang lalaking may nagmamayari na? Tanungin mo ang sarili mo. Wala na bang magkakagusto sa iyo? Hanggang inaapi mo ang sarili mo, Jean, lalo kang lulubog sa putik. At ang sasabihin ko sa iyo, hindi ka kailanman magtatagumpay sa isang relasyon katulad nito. Palagi kang talo. At darating ang araw, maaaring mabuntis ka at mauwi ka sa isang sitwasyon na pagsisisihan mo ng habang buhay sapagkat ikaw ay isang dalagang ina. Palagi kang nagtatago sapagkat natatakot ka na ikaw ay makita ng tunay na asawa ng lalaking karelasyon mo. Sana'y magising ka sa katotohanan at tanggapin ang Diyos sa iyong buhay at bayaang ang Diyos ang magpatakbo ng iyong buhay. Isuko mo ang lahat sa Kanya at iwasan ang isang malaking pagkakasalan katulad nito. Sana'y natulungan ka ng talatang tunang ito. As always, Dr. Love. Sa mga patuloy pong sumusubaybay sa ating programa, baka ho gusto ninyong i-like and subscribe ang ating YouTube channel na ito, ang ating programang ito, para patuloy po namin maihatid sa inyo mga bagong episodes ng ating programa. Doon sa mga gustong magpadala ng mensahe o problema, Maari po ninyong i-email ang inyong problema sa atin. Ang ating email address, drlovedzmm623 at gmail.com Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa ating muling pagbabalik, ito po si Brother June Banaag sa programang 
ikwento mo kay Dr. Love. Kay tagal nang may grass sa'yo Pero suntok sa buwan ang wish na to Pag natisod ka at nasa loob kita Hindi magtatagal ay tayo na